হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই আমাদের অনলাইন স্টাডি ইউটিউব চ্যানেলে বন্ধুরা আজকে আমরা দেখে নিব ইতিহাস থেকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কুইটে কোয়েশ্চেন ঠিক আছে তো বন্ধুরা আজকে আমরা শুধু কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার গুলো দেখে নিব ঠিক আছে কোনো রকম অ্যানালাইসিস করবো না তো বন্ধুরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে স্কিপ করে দেখবে না আর এখানে আমরা যে সকল কোয়েশ্চেন গুলো আজকে দেখবো প্রত্যেকটি কোয়েশ্চেনই কিন্তু বিভিন্ন কমিটিভ এক্সামে এসেছে ঠিক আছে আর আগামী দিনে যে সকল কমিটিভ এক্সাম গুলো হতে চলেছে সেখানেও কিন্তু আমাদের এই কোয়েশ্চেন গুলো আসার সম্ভাবনা রয়েছে তো বন্ধুরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে তো এখানে আজকে প্রথম কোয়েশ্চেন বলছে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ভারত ছেড়ে বিদেশে কবে পালিয়ে যান তো এখানে সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে গ নাম্বার অপশনটি উনিশশো সালে ঠিক আছে আমরা প্রিভিয়াস ভিডিওতে এই কোয়েশ্চেনটি আলোচনা করেছিলাম তো যারা রেগুলার এই ভিডিওগুলো দেখছো তাদের কাছে এই কোয়েশ্চেনটি খুবই ইজি ছিল তাই না তো তারপর সেকেন্ড কোয়েশ্চেন দেখে নিব খিলাফত আন্দোলন কবে শুরু হয় এখানে অপশনে বলছে উনিশশো এগারো উনিশশো আঠারো তো এই কোয়েশ্চেনটাও কিন্তু মোটামুটি আমরা আলোচনা করেছি পিভিএস ভিডিওতে তো এখানে আমাদের সঠিক অ্যান্সার কোনটি হয়ে যাচ্ছে উনিশশো উনিশ ঘ নাম্বার অপশনটি এরপরে নেক্সট কোয়েশ্চেনটি দেখে নিব বলছে রণজিৎ সিং এর পর পাঞ্জাব কেশুরী নামে কে পরিচিত ছিলেন তো আমরা জানি পাঞ্জাব কেশুরী কাকে বলা হয় রণজিৎ সিং কে কিন্তু এখানে কোয়েশ্চেনটি একটু অন্যরকম হয়েছে এবারে যে বলছে রণজিৎ সিং এর পরে কাকে আমরা পাঞ্জাব কেশুরী বলে থাকি এখানে অপশনে বলছে ভগৎ সিং লালা লাজপত রায় রাজগুরু আর বাল গঙ্গাধর তিলক তো এখানে আমাদের কোনটি সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে লালা লাজপত রায় খ নাম্বার অপশনটি তারপরে নেক্সট কোয়েশ্চেন বলছে চার নাম্বার কোথায় জাতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয় এখানে বলছে অপশনে কলকাতা কানপুর মুম্বাই দিল্লি তো এখানে আমাদের সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে খ নাম্বার কানপুর কানপুরে কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয় এরপরে নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখে নিব বলছে সাইমন কমিশন কবে ভারতে আসে উনিশশো ছাব্বিশ উনিশশো আটাইশ উনিশশো তিরিশ উনিশশো একত্রিশ তো এখানে কোনটি সঠিক অ্যান্সার খ নাম্বার উনিশশো আটাইশ এরপরে নেক্সট কোয়েশ্চেন বলছে ভারত ছাড়ো আন্দোলন কবে শুরু হয় উনিশশো উনচল্লিশ উনিশশো চল্লিশ উনিশশো একচল্লিশ উনিশশো বিয়াল্লিশ তো এই কোয়েশ্চেনটা আমরা প্রিভিয়াস ভিডিওতে আলোচনা করেছিলাম সাইমন কমিশনও আলোচনা করেছিলাম তো এখানে আমাদের কোনটি সঠিক অ্যান্সার হবে তোমরা অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে ঠিক আছে তো ছয় নাম্বার অপশনটি তোমাদের জন্য রইল তো অবশ্যই এই কোয়েশ্চেনটির অ্যান্সার কত হবে মানে কোন অপশনটি হবে সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে আমি তোমাদের কমেন্টের অপেক্ষা থাকবো এরপরে দেখে নেবো নেক্সট কোয়েশ্চেন সাত নাম্বার বলছে ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন দিল্লি চলো কার আহ্বান গান্ধীজি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শাহনওয়াজ খান তো এখানে আমাদের কোনটি সঠিক অ্যান্সার নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস আমরা সকলেই জানি যে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস বলেছিলেন দিল্লি চলো তাই না তারপরে নেক্সট ভারত আবার বিশ্ব জয় করবে ভারত আবার বিশ্ব জয় করবে এই উক্তিটি কার রাজা রামমোহন রায় স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ তো এখানে আমাদের সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দ এরপরে নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখব ফরওয়ার্ড ব্লক দল কবে গঠিত হয় উনিশশো উনচল্লিশ উনিশশো চল্লিশ উনিশশো একচল্লিশ উনিশশো বিয়াল্লিশ তো ফরওয়ার্ড ব্লক দল গঠিত হয় কত সালে উনিশশো উনচল্লিশ সালে তো এই ফরওয়ার্ড ব্লক দলটি কে গঠন করেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস তাই না দশ নাম্বার কোয়েশ্চেনটি বলছে বাংলার মুকুটিন রাজা কাকে বলা হয় বিপিন চন্দ্র পাল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দেশবন্ধু চিত্রঞ্জন দাস সুভাষচন্দ্র বসু তো আমরা এই কোয়েশ্চেনটাও কিন্তু প্রিভিয়াস ভিডিওতে আলোচনা করেছিলাম যে বাংলার মুকুটিন রাজা বলা হয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এরপরে যে নেক্সট কোয়েশ্চেনটি রয়েছে সন্ধ্যা পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন বলছে শ্রী অরবিন্দ ঘোষ সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ব্রহ্ম বান্ধব উপাধ্যায় তো সন্ধ্যা পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন ব্রহ্ম বান্ধব উপাধ্যায় এটা হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার তারপর নেক্সট কোয়েশ্চেন বলছে কে গান্ধীজিকে মহাত্মা নামে অভিযোগ করেছিলেন সুভাষচন্দ্র বোস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিত্তরঞ্জন দাস জওহরলাল নেহরু তো এখানে আমাদের সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ফ্রেন্ডস এরপরে নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখে নেব বলছে তেরো নাম্বার বৃহৎ সংহার এর রচিতাকে নবীন চন্দ্র সেন বিদ্যাসাগর গিরিশ চন্দ্র ঘোষ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তো এখানে আমাদের সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তারপরে নেক্সট কোয়েশ্চেন হান্টার কমিশন কে গঠন করেন লর্ড কার্জন লর্ড মিন্টো লর্ড মিও লর্ড অকল্যান্ড তো ফ্রেন্ডস এখানে আমাদের অপশনে যে কোয়েশ্চেন মানে যে অপশনটি সঠিক অ্যান্সার হবে সেটা কোয়েশ্চেনে এখানে তুলতে পারিনি মানে টাইপিং মিস্টেক হয়েছে তো এখানে আমাদের কোনটি সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে লর্ড রিপন ঠিক আছে লর্ড রিপন এরপরে নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখে নিব বলছে ভারতের নবজাগরণের জনক কাকে বলা হয় স্বামী বিব
এরপরে নেক্সট কোশ্চেন নববিধান কে প্রতিষ্ঠা করেন স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী কেশবচন্দ্র সেন শিবনাথ শাস্ত্রী তো এখানে আমাদের সঠিক আন্দোলন হচ্ছে কেশবচন্দ্র সেন গদর পাঠি প্রতিষ্ঠাতা কে লালা হরদয়াল লালা লাজপত রায় ভগৎ সিং মাস্টার দাস সূর্য সেন তো এখানে আমাদের সঠিক আন্দোলন হয়ে যাচ্ছে লালা হরদয়াল তারপরে নেক্সট কোয়েশ্চেন বলছে চা কর দর্পণ কার রচনা দীনবন্ধু মিত্র শিবনাথ শাস্ত্রী অমৃতলাল বসু দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় তো এখানে আমাদের দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় হয়ে যাচ্ছে সঠিক অ্যান্সার চা কর দর্পণ নেক্সট কোয়েশ্চেন আজকে লাস্ট কোয়েশ্চেন বলছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কোন অধিবেশনে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু প্রথম সভাপতিত্ব করেন অপশনে বলছে কলকাতা অধিবেশন ত্রিপুরা অধিবেশন হরিপুরা অধিবেশন মুম্বাই অধিবেশন তো এখানে সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে হরিপুরা অধিবেশন তো ফ্রেন্ডস এই ছিল আজকের ভিডিও তো দেখা হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে আবার পরবর্তী নেক্সট ভিডিওতে নেক্সট ইতিহাস কোয়েশ্চেন নিয়ে ঠিক আছে আর বন্ধুদের কাছে আমি আশা করবো এই ভিডিওগুলো তোমাদের অনেকটাই হেল্পফুল এবং সহায়ক হবে যেহেতু সামনে আমাদের বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সাম রয়েছে এই কোয়েশ্চেনগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট পরবর্তী নেক্সট এক্সামগুলির জন্য আর তোমাদের যদি এই ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিবে আর যদি চ্যানেলটি তো নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিব